het geschenk van ons schatbare waarde. De Bijbel. Misschien heb je de Bijbel al jaren in huis, maar heb je het er nog nooit in gelezen. Misschien ben je bekend met de Bijbel. Misschien mag je wel getuigen dat de Bijbel jouw leven veranderd heeft. En dat je kan zeggen dat jouw leven gegrond is op dit woord van God. Wat een zegen. Maar misschien is het helemaal nieuw voor je. Heb je net een Holy Bible, King James Bijbel gekregen? Of een Nederlandstalige Bijbel? Of een Bijbel in jouw eigen taal? Misschien heb je wel een scan uitvoering gekregen die je gescand hebt met je telefoon en nu kan lezen. Kortom, de Bijbel, wat is het eigenlijk? Het is een veel besproken boek. Een boek waar veel strijd over gestreden is. Maar hoe lees je nou precies zo'n Bijbel? Wel, de Bijbel is eigenlijk een bibliotheek van 66 boeken. 66 boeken die we opgedeeld vinden in het Oude en in het Nieuwe Testament. We vinden in het Oude Testament 39 boeken en 27 in het Nieuwe Testament. Dus het eerste gedeelte van de Bijbel noemen we het Oude Testament. Daarin vinden we de geschiedenis van het ontstaan van de aarde. De creator achter het geheel, dat is God, de schepper van hemel en aarde. Hij maakt zich bekend in dit boek. Hij openbaart zich als het ware, als die God die het goede voor de mens zoekt. Maar hoe is het dan zo gekomen dat we leven op een aarde met ziekte, honger, pijn, dood, oorlogen? Wel, ook dat vind je beschreven in de Bijbel. Al heel direct na de droevige val van de mens, waar de mens gehoorzaamde aan de duivel, heeft God... De verlosser beloofd. Nou, de profeten hebben ook steeds het volk weer teruggeroepen tot God. God wil met de mens in een relatie leven. Daarom heeft hij ook een volk verkoren wat zijn volk zou zijn. Een heilig, een apart gezet volk. Hij gaf zijn regels, zijn wetten, waarna zij konden leven. Als een bescherming om hun leven. Gehoorzaamheid aan deze regels zorgde voor zegen en voorspoed. Ongehoorzaamheid aan deze regels bracht ziekte, bracht oordeel en vloek over het leven. Wel, dat vinden we allemaal in het Oude Testament. De geschiedenissen van het ontstaan, de geschiedenissen van het volk Israël en steeds de beloofde verlosser aangewezen. Als we dan naar het Nieuwe Testament gaan, daar vinden we de profetieën tot vervulling gekomen. In Jezus Christus, de Zoon van God, die naar deze aarde kwam. Hij kwam op aarde als een mens. Om onder de mensen te dienen. Ja, zichzelf te geven. Hij riep op tot de mensen. Kom, kom in relatie met God. Keer je af van het leven wat doelloos, wat nutteloos, ja wat vijandig is tegen God. Ik, zo heeft hij zichzelf aangewezen, ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Jezus alleen. Want er is geschreven dat er geen andere naam onder de hemel is waardoor de mensen moeten zalig worden dan de naam van Jezus. Ja, in het Oude Testament is meer dan 330 keer geprofiteerd over de komende verlosser. Hoe hij geboren zou worden, hoe hij zou leven, hoe hij zou sterven, hoe hij zou opstaan uit de dood. Want ja, hij is aan het kruishout op Golgotha gestorven. Satan, die vanaf het begin van de geschiedenis erop uit is om de mensen te vernietigen, was erop uit om de verlosser te verhinderen dat hij zou komen. En toen hij gekomen was, dacht hij te overwinnen dat Jezus daar aan het kruis hing. Maar het tegendeel is waar. Jezus heeft overwonnen. Hij is opgestaan uit de dood en is opgevaren naar de hemel van waar hij komt. En zijn getuigenis roept ons tot op de dag van vandaag op om het leven met God te leven. Terug te komen als het ware in een relatie met God. Nee, God is niet uit op mensen die religie bedrijven. God is erop uit dat mensen met hem in een relatie leven. Dat 
vinden we in de Bijbel beschreven. Hoe God zich bekend maakt en ons oproept, kom tot mij. Ik gaf mijn zoon Jezus. Wat geef jij aan mij? De hele Bijbel getuigt dat er een God is. Hoewel, door de geschiedenis heen, mensen geprobeerd hebben de Bijbel te willen de Bijbel van het toneel te doen verdwijnen, is het nog niemand gelukt. Sterker nog, archeologische opgravingen tot op de dag van vandaag bewijzen de geschiedenissen die in de Bijbel beschreven staan. De brieven die we vinden in het Nieuwe Testament leren ons wie Jezus was, hoe wij met Jezus in gemeenschap mogen leven, in relatie met God. Volgelingen van Jezus Christus, dat is de naam van een christen, een volgeling van Jezus Christus. Heb je nog nooit in de Bijbel gelezen? Begin dan in het Oude Testament en lees de eerste paar hoofdstukken van de Bijbel over het ontstaan van de aarde, hoe God alles geschapen heeft. En er staan moeilijke gedeeltes in de Bijbel. Ik zou je willen adviseren, begin eens te lezen in het evangelie van Marcus, Nieuwe Testament. Begin met Matthäus en dan hebben we Marcus. Als je dat zo even voor jezelf gaat lezen, dan ontdek je wie Jezus Christus was, wie Jezus Christus is en wie Hij zijn zal tot in alle eeuwigheid. De Heer zegene jou. Hij bemoedigt jou, hij vertroostte jou. In de naam van Jezus, wees gezegend.